നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേശ്വരി പ്രധാന വാർത്തകൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യത്തിലെ വിക്രം ലാൻഡർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ലാൻഡറിന്റെ നിലവിലെ വിവരം ലഭിച്ചത് ഓർബിറ്ററിലെ ക്യാമറകൾ വഴി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രാജ്യത്ത് അനധികൃത കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുമെന്ന് അമിത്ഷാ നൂറ് ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി മന്ത്രിതല കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചതായി മന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം ഊർജിതം മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനായി എത്തും മലയാളികൾ ഓണത്തിരക്കിലേക്ക് ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് നാളെ തുടക്കം ശബരിമല നട തുറന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യത്തിലെ വിക്രം ലാൻഡർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ലാൻഡർ ചരിഞ്ഞു വീണ നിലയിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയെ പി ടി ഐ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററിലെ ക്യാമറകൾ വഴിയാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് ലഭിച്ചത് ഹാർട്ട് ലാൻഡിംഗ് നടന്നതുമൂലം വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് മില്യൺ ഹെക്ടർ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഇതിനുള്ള നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ മരുഭൂമീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള യു എൻ കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായ സി ഒ പിയുടെ പതിനാലാമത് യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനും ഇടയിൽ മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചതിലൂടെ പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ ഹെക്ടർ ഭൂമി സംരക്ഷിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു വരും കാലങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തുടച്ചു നീക്കും ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം ഉണ്ടാകുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ജലദൌർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടുവരികയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി india will put an end to single use plastic in the coming years we may introduce any number of frameworks but real change will be powered by team work on the ground india saw this in the case of the swachh bharat mission കാലാവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയും ഭൂമിക്കും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനും ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമായിരുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനത്തിനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പേർക്കും കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു slowing down water runoff and retaining moisture in the soil are all parts of a holistic land and water strategy marubhumi valkaranam rajyam neridana pradhana velluvili anana kendra paristhiti mandri prakash javadekar paranju rajyath electric vahanangal protsahipikkum paristhiti ulpade samastha meghalayileyum susthira vigasanathina narendra modi government pradhyabadhamanannam kendra mandri paranju green cover is rising in india we have 24% but in last 5 years we have increased by nearly 15000 square kilometers and we are inching towards our target of having 33% cover kendra sahamantri babul supriyo ulpade ullavarum conventionil sambandhikunu 7200 pratinidhigalana conventionil pangedukunnathu 1994 ജൂൺ പതിനേഴിനാണ് മരുഭൂമിവൽക്കരണത്തിനെതിരെയുള്ള കൺവെൻഷൻ യു എൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൺവെൻഷന് അംഗീകാരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലാണ് ഇന്ത്യ അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ദൂരദർശൻ രാജ്യത്തൊരിടത്തും അനധികൃത കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ സമ്മേളനത്തെ ഗുവഹട്ടിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം पांच करोड़ की आबादी जो देश की चार परसेंट आबादी के आसपास है और आठ परसेंट क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग है पांच 
देशों की सीमा इसको लगती है और सबसे बड़ी बात है ये नॉर्थ ईस्ट भारत का फेफड़ा है भारत का लंग्स है क्योंकि यहां पर देश के फॉरेस्ट कवर का 26 परसेंट फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है देश को ऑक्सीजन देने का काम अगर कोई करता है तो मेरा ये नॉर्थ ईस्ट करता है एल संस्थान राज्य अविभाज्य घटक वड़किक संस्थान प्रत्येक पदवी नल्क वकुपे अड़ पत् वर्ष तक वड़किक संस्थान व्यापार केन्द्र मार्मे अमित षा गुवाहटी राजभवन गवर्ण जगदीश मुख्यवे अमित षा कूड़ी कामाख्यमंत्री दर्शन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवा मंत्री हेमंत विश्व शर्म आभ्यमंत्री मोटोर वाहन भेदगति नियम प्राबल्यवा कहवें वलियोरुट्रमंत्री नितिन गड्क गवर्मेंट नूर दिवस मुंबई विशद अगर सब लोग ये करेंगे तो डेढ़ लाख लोग मरने वाले जो संख्या है वो तो पचास टक्के भी कम हो गई चार परसेंट ही केवल कम हो गई है और मैंने इसके बारे में अपना फेल्यूअर मान्य किया है और इसलिए लोगों की जान बचाना ढाई तीन लाख लोग हाथ पैर टूट हुए दिव्यांग बन रहे उनकी संख्या कम करना और जो अठारह से पैंतीस वयोगट के लोग हैं जो पैंसठ टक्के लोग मर रहे हैं क्या उनकी जान का कोई महत्व नहीं है और ये कानून के प्रति डर और सम्मान पैदा हो इसलिए किया गया अगर लोग कानून से जाएंगे तो किसी को फाइन भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मोटोर वाहन नियम लंघिकवर उ तक पिएर्पूर नियम लंघन और पैधिव नियम कर्शन नियम लंघन कुमार व्यक्त मुतला निरोधन बिल प्राबल्यू जम्मू काश्मीरी प्रत्येक पदवी नल्गी अनुच्छेद मूटे निर्णायक निरवधि दिवस गवर्मेंट कमूहटे जन वे वििकसमेंट नयमंत्री हरसीमरत कौर बादल गवर्मेंट नूर दिवस प्रवर्तन ऋपय विशद कर्षक षेम उवर्मेंट लक्ष्य हरसीमरत कौर इंड्य अंज ट्रिलियन डॉलर सपद्व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व एनडीए गवर्मेंट प्रतिज्ञाबद्ध पार्लमेंटरी क्यों मंत्री अर्जुन राम मेघवा वार्ता सं that 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 India will be the third largest economy. That is, that is, that, that means the economic path of India is very good. In all area, we will not leave any area. In all area, whether agriculture, whether industry, whether development, whether infrastructure, in all area. Modi government will take a necessary step to promote the country, to promote the economy, to promote the people. Random India government adhikarat le re se shemul adhya parliament samayalal thal thane suprathaneng lai palle billigalam passa kan karjo. Adat anju vashtrakam nooru lakshm kodu rupe daristhan na saugre vikasana pathe thegal narapila kan lakshmita mandra thale karma se ne rupe kiri chadai mekwal parjo. हईड्रो कार्बण वितरण तुम इंड स्थायी विश्वसनीय पंगा सऊदी अरेब्य अंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान इंड्यल निक्षेप सऊदी अरेब्य आवर्ती जिदेल सऊदी ऊर्ज मंत्री प्रिंस अब्दुल असी बि सलमानुमी कूटिकाशेम अच्छा धर्मेन्द्र प्रधान ईमासम पन्े यु ए सऊदी अरेब्य खतर राज्य सदर्शिका ऊर्ज स्टील मेखल सहक वर्धिपी चर्चा नाला अबूदाबी एट्यन मंत्रि ऊर्ज वटमेश सर्मेन्द्र प्रधान पकड़ा ऊर्ज कॉन्ग्र अबूदाबी इन मुद्दे पन्द्रे जम्मू काश्मीर जनजीव साधारण नाइन कणक्षन पूर्ण प्रवर्तनक्षम जिले इंटरनेट सभी जम्मू काश्मीर तुम्हें प्रदेश नियंत्रण पूर्ण विद्याभ्यास स्थापना पत्वस पठन आरंभ श्रीनगर मीडिया सेंटर प्रवर्तन लडाख जनजीव सरुद्र गवर्मेंट अगल सीत जनजीव साधारण नीलान 
ജമ്മു ലഡാക്ക് മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായും പകൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണെന്നും ഗവൺമെന്റ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ജമ്മു ലഡാക്ക് ഡിവിഷനുകളിലെയും കശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ മൊബൈൽ സേവനം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അൻപതിനായിരത്തോളം തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്താനുള്ള ബൃഹത് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉടൻ തുടക്കമാകുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കാശ്മീരിനും ലഡാക്കിനും ഒരേ ഹൈക്കോടതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി ഡയറക്ടർ രാജീവ് ഗുപ്ത ജമ്മുവിൽ വാർത്താലേഖകരെ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം ജമ്മു കശ്മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണെങ്കിലും നിയമസഭ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ലഡാക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരിക്കുമെന്നും രാജീവ് ഗുപ്ത അറിയിച്ചു നൂറ്റിയെട്ട് കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ ഇരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും നൂറ്റിഅറുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്നും നൂറ്റിയറുപത്തിയാറ് നിയമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റദ്ദാക്കി ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഐസ്ലാന്റിലെത്തി ഐസ്ലാന്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവരുമായി രാഷ്ട്രപതി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഒൻപത് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി സ്വിറ്റ്സർലന്റിൽ എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി സ്വിസ് പ്രസിഡന്റുമായും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുമായും വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സ്ലോവേനിയ സന്ദർശിക്കും പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്ലോവേനിയയിൽ എത്തുന്ന രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സ്ലോവേനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ദേശീയ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തും സ്ലോവേനിയ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വ്യവസായ പ്രതിനിധികളുടെ സംഘവും രാഷ്ട്രപതിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവന്റെ പേരിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ട് വ്യാജമാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കെ ശിവന്റെ പേരിലോ ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ എന്ന പേരിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ടുകൾ ഇല്ലെന്നും ഐ എസ് ആർഒയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജ് മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ എന്നും അറിയിപ്പിലുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ഗവൺമെന്റ് നടപടി തുടങ്ങി ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാരെ ഉടൻ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും മരട് നഗരസഭയ്ക്കും കത്ത് നൽകി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനെതിരെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പ്രതിഷേധിച്ചു താമസക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്നും ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് കായലോരകത്ത് നിർമ്മിച്ച അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിച്ചുമാറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ഗവൺമെന്റിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണം സജീവമാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പനും യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമും എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയും മണ്ഡല പര്യടനം തുടരുകയാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ ജയപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രചാരണം സജീവമാക്കുന്നത് ആറായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എം മാണി വിജയിച്ചത് അന്നും മാണി സി കാപ്പനായിരുന്നു ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രകൃതി സംരക്ഷണം മുന്നിൽ നിർത്തിയുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഇത്തവണ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനമാകും മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തുകയെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ പറയുന്നു വികസന സ്വപ്നം ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പുതിയ പാറമടകൾ പൊട്ടിക്കാനോ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ തടയാനോ ഉള്ള യാതൊരു നീക്കങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ എം എൽ എ ആയി ഇവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടിന്റെ വികസനം നടപ്പാക്കും കേരള കോൺഗ്രസിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് വൈകിയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എങ്കിലും ആവേശം ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം മണ്ഡല പര്യടനം തുടരുകയാണ് കെ എം മാണിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടാണ് തന്റേതുമെന്ന് ജോസ് ടോം പറയുന്നു വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി വ്യക്ത
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ അവരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് മണ്ഡലം ആർക്കൊപ്പമെന്ന് ഇരുപത്തിയേഴിനറിയാം ദുരിതാശൻ ന്യൂസ് കോട്ടയം പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പരസ്യ പ്രചാരണം ഓണത്തിന് ശേഷം സജീവമാകും ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തും വിവരങ്ങളുമായി കോട്ടയത്ത് നിന്നും ടോമി മാങ്കൂട്ടം ചേരുന്നു ടോമി ഓണത്തിരിക്കലും പ്രചാരണം എത്രത്തോളം സജീവമാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണം കൊഴിപ്പിച്ച് പ്രധാന മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മണ്ഡലമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ മുന്നണികളുടെ നിയോജക മണ്ഡലം മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ ബൂത്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും ബൂത്ത് തരങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തന്നെ തമ്പടിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവധി ദിവസങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രവർത്തകരും വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാവും പ്രവർത്തിക്കുക പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണാനും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക സ്ഥാനാർത്ഥികളും അതുപോലെ പ്രവർത്തകരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവോണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിലാവും മുന്നണികളുടെ പരസ്യ പ്രചാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എത്തും ഇതിനിടെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള നാനൂറ് ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടെൻഡേഡ് പേപ്പറുകളും അഞ്ഞൂറ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളും തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് പ്രസിൽ നിന്നും കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ഇവ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യും രാജേശ്വരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കരസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത ഇതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഓണാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനത്തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആഘോഷ വേദികൾക്ക് സമീപവും കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനത്തിന് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി സമതല പ്രദേശങ്ങൾ കുറവായ വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും വാസയോഗ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാവകാശം ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അടിയന്തര ധനസഹായമായ പതിനായിരം രൂപ അർഹരായവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ ഉടൻ എത്തുമെന്നും ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഇളവ് തേടി കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു മോട്ടോർ വാഹന നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുമെന്നും നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനം നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കിഫ്ബിക്ക് പിന്നാലെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്കും ഗവൺമെന്റ് സി എ ജി ഓഡിറ്റ് നിഷേധിച്ചത് അഴിമതി പുറത്തുവരുമെന്ന് ഭയന്നാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിഫ്ബിയുടെയും കിയാലിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി സി എ ജിക്ക് നൽകാൻ ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് മലയാളികൾ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന് മുന്നോടിയായി പഴവും പച്ചക്കറിയും പലവഞ്ചനവും ഓണക്കോടിയും വാങ്ങുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഏവരും സംസ്ഥാനത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ പട്ടണങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഗതാഗത കുരുക്കിനും ഇത് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടക്കം കുറിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വേദികളിലായാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിൽ പ്രളയബാധിതരെയും ഗവൺമെന്റ് ഒപ്പം കൂട്ടുന്നു പ്രളയബാധിതർ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ശേഷിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടക്കും ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്യാമ്പുകള
പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ ഓണക്കാലത്തെ കുടുംബശ്രീ ചന്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറികൾ സോപ്പ് ജാം കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കുടുംബശ്രീ വിപണികളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തി വീട്ടുപകരണങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ ഓണച്ചന്തകളിൽ ലഭ്യമാണ് കർഷക സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചവയും കുടുംബശ്രീയുടെ തന്നെ സംരംഭക യൂണിറ്റുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ചന്തയിലുള്ളത് ഇത് അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ സ്ത്രീകളെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല മേന്മയുള്ളതും നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ലാഭവുമായിരിക്കും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ താല്പര്യം കൂടുതലാണ് ഇതുവഴി പ്രാദേശിക സംരംഭകരെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കുടുംബശ്രീ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ റജീന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഒരു ഓണ വിപണി സജീവമാക്കി കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർക്ക് മികച്ച ഒരു വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് വിഷരഹിതമായ ഏറ്റവും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക ഒരു മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബശ്രീ ഈ ഓണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരവിപ്പേരൂർ തോട്ടട പുഞ്ച പൊന്മണിയടക്കം പത്തിലധികം കുടുംബശ്രീ ബ്രാൻഡ് അരികളും ഓണച്ചന്തകളിൽ ലഭ്യമാണ് നാടൻ പച്ചക്കറികൾ വിപണി വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ചന്തകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം രണ്ട് ലക്ഷം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ കീഴിൽ ഏഴായിരത്തോളം സംഘങ്ങളാണ് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് കുടുംബശ്രീ സംരംഭം തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓണച്ചന്തകൾ വഴി വിറ്റഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ വിപണി നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ സലീം ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കൊച്ചി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലും ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു പടമുഖം സ്നേഹ മന്ദിരത്തിലെ ഓണാഘോഷത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശൻ പങ്കാളിയായി ചെങ്കുളം ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ മേഴ്സി ഹോമിൽ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം നടന്നു ഉറ്റവരുമുടയവരുമുണ്ടെന്ന് തോന്നലിൽ ഓണക്കാലത്ത് വരവേൽക്കുകയാണ് ജില്ലയിലെ അനാഥ മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾ ഓണനാളുകളിൽ അനാഥത്വം മറന്ന് ആഹ്ലാദ നിറവിലാണ് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും സമത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയാണ് അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം അന്തേവാസികളുള്ള പടമുഖം സ്നേഹ മന്ദിരത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശൻ എത്തി ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കുചേർന്നു ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സ്നേഹ മന്ദിരത്തിൽ ലഭിച്ചത് അന്തേവാസികൾക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത ജില്ലാ കളക്ടർ അവർക്കൊപ്പം ഓണസദ്യ ഉണ്ട ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത് ചെങ്കുളം മേഴ്സി ഹോമിൽ ജനമൈത്രി പോലീസും നളന്ദ സ്കൂളും മീഡിയ നെറ്റും ചേർന്നാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇവിടെയും ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയിരുന്നു മാവേലി നാടിന്റെ ദീപ്ത സ്മരണകൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റി സംഘടനകൾ മറന്ന് ആഹ്ലാദം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾ ആന്റണി മുനിയറ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് ഇടുക്കി ഓണത്തിനും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും പാലക്കാട് ഒരുങ്ങി ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഓണത്തല്ലും കന്നുതലി മത്സരവും ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദങ്ങളാണ് ചിതലിയിലെ കന്നുതളി മത്സരവും പല്ലശ്ശനിയിലെ ഓണത്തല്ലും തിരുവോണം അവിട്ടം നാളുകളിലാണ് ഓണത്തല്ലി നടക്കുന്നത് ഓണസദ്യ കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലു മന്നം ഓണരും വേട്ടക്കരുമൻ ക്ഷേത്ര പരിസരം ആളും ആരവുമായി തീരും ജനക്ഷേമ തൽപരനായ കുറു നമ്പിടിയെ ചതിച്ചുവന്ന കുതിരവട്ടത്ത് നായർക്കെതിരെ പല്ലശ്ശനിയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോരാടിയത്രേ ഇതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഓണത്തല്ലെന്ന് ഐതിഹ്യം ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് കന്നുതളി മത്സരവും രണ്ട് ഓണത്തല്ലും ഈ ഓണത്തല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പാകിയുടെ ചരിത്രമാണ് അതിന് ഓണവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കുടിപ്പാകിയുടെ പേരിലല്ല ഇതറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇതിലൊരു കൗതുകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തല്ല് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു ഒരു ഐതിഹ്യത്തെ ഓണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പലശ്ശിനിയിലെ ഓണത്തല്ലിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുളിച്ച് ഈറനുമായി എത്തുന്ന യോദ്ധാക്കൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെയും അടികൊണ്ടയാൾ
ഇന്ന് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സജീവമാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാനും ഓണക്കളികൾ പൊലിപ്പിക്കാനും ജില്ല ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടി പാലക്കാട് നിന്നും ശ്രീകുമാർ ഓണക്കാലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നദികൾ ശുദ്ധമായിരിക്കാൻ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നേരിടുന്ന കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആലപ്പുഴയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഓണനാളുകളിലെ പ്രത്യേക പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രം നട തുറന്നു വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ക്ഷേത്രതന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ മേൽശാന്തി വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്രശ്രീ കോവിൽ നട തുറന്ന ദീപം തെളിച്ചു ഇന്ന് പ്രത്യേക പൂജകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നാളെ മുതൽ പതിവ് പൂജകൾക്കൊപ്പം വിശേഷാൽ പൂജകളും ഉണ്ടാകും തിരുവോണത്തിന് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്കായി സന്നിധാനത്ത് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓണപൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച നടയടയ്ക്കും ഓണക്കാലത്ത് മോഷണങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി പോലീസ് ഓണാവധിയോടനുബന്ധിച്ച് വീട് അടച്ചു പോകുന്നവർ വിവരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണം ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നവർ സ്വർണം പണം തുടങ്ങി വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നവരെ കുറിച്ച് അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ഈ മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ആലുവ തൈക്കുടം സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അവസാന ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ നീട്ടിയതായി കൊച്ചി മെട്രോ അറിയിച്ചു യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യവും ഓണാഘോഷവും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം കേരളത്തിലെ ചുണ്ടൻ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കല്ലട ജലോത്സവം നവംബർ പതിനാറിന് നടക്കും ബുക്ക് മൈ ഷോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓൺലൈനായാണ് ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുക നൂറ് രൂപ മുതൽ മൂവായിരം രൂപ വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തിയിൽ ഭൂചലനം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അനുഭവപ്പെട്ട ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ജമ്മു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തിയായ ചമ്പയിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികൾ നേട്ടത്തോടെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി മൂന്നിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് സ്വർണവില കൂടി പവന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി ഗ്രാമിന് പതിനഞ്ച് രൂപ കൂടി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില യു എസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം ലോക രണ്ടാം നമ്പർ റഫേൽ നദാലിന് ആർദ്രനാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ റഷ്യയുടെ ഡാനിൽ മെദ്വദേവിനെയാണ് നദാൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നദാലിന്റെ നാലാം യു എസ് ഓപ്പണും പത്തൊൻപതാം ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം കിരീടവുമാണിത് ആദ്യ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് മൂന്നിന് നദാൽ നേടി എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ട് സെറ്റുകൾ മധുരദേവ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് നാലിന് സ്വന്തമാക്കി അവസാനത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സെറ്റിൽ ആദ്യ ഗെയിമിൽ മൂന്ന് തവണ ബ്രേക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തിയ നദാൽ ആറ് നാലിന് നിർണായക സെറ്റും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റോജർ ഫെഡററിനു ശേഷം യു എസ് ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ റഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിന് ശേഷം ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി ഡാനിൽ മെദ്വദേവ് അന്ന് ജോക്കോവിച്ച് ഫൈനലിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നദാലിനോട് തന്നെയായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി ഇനി കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ സാമാന്യം വ്യാപകമായി മഴയുണ്ടായി ഇന്നു മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അറബിക്കടലിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലും മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലും തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗം ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തക്കാർ പോകരുത് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യത്തിലെ വിക്രം ലാൻഡർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഐ എസ് ആർ
ലാൻഡറിന് നിലവിലെ വിവരം ലഭിച്ചത് ഓർബിറ്ററിലെ ക്യാമറകൾ വഴി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയാറ് ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രാജ്യത്ത് അനധികൃത കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുമെന്ന് അമിത്ഷാ നൂറ് ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി മന്ത്രിതല കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചതായി മന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം ഊർജിതം മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിനായി എത്തും മലയാളികൾ ഓണത്തിരക്കിലേക്ക് ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് നാളെ തുടക്കം ശബരിമല നട തുറന്നു ഈ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾക്ക് ഡി ഡി മലയാളം ഡോട്ട് ഓർജി സന്ദർശിക്കുക നമ